హాయ్ అండి నమస్కారం అందరికీ స్మార్ట్ తెలుగు ఇంటి అమ్మాయి ఛానల్కి స్వాగతం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి దొండకాయ చట్నీ ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి సేమ్ మనం దోసకాయ చట్నీ చేస్తాం కదా పచ్చి ముక్కలతో అదేవిధంగా చేయాలండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా ఆ దొండకాయ ముక్కల్ని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు దొండకాయ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాన్ని చూసేద్దాం పచ్చిమిర్చి చింతపండు ఆయిల్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా జీలకర్ర వెల్లుల్లి పోపు దినుసులు ఎండుమిర్చి కరేపాకు పసుపు చిటికెడు ఇంగము ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానాన్ని చూసేద్దాం స్టవ్ వెలిగిచ్చి బాండి పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పచ్చిమిర్చిని ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు తీసేసుకుందాం ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఇందులో కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి కొంచెం లైట్గా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత చిటికెడు జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకొని మరోసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేసానండి ఇప్పుడు పోపు పెట్టేసుకుందాం ముందుగా మనం పచ్చిమిర్చి వేయించిన బాండీలోనే మరో స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నానండి సరిపోతుంది ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పోపు దినుసులు వేస్తున్నాను పోపు కొంచెం ఫ్రై అయింది ఇందులో వెల్లుల్లి కరేపాకు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రై అయినాయండి చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు ఎండుమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి మరోసారి కలుపుకుందాం ఇప్పుడు చిటికెడు ఇంగుము వేసుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకొని ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి వేసేసాను ఈ ఆయిల్ అంతా కలిసేలాగా పోపు అంతా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టి ఉంచుకున్న దొండకాయ ముక్కలను కూడా వేసేసుకోవాలి వేసుకుని ఈ పోపు అంతా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి సూపర్గా ఉంటుంది వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ అనేది సేమ్ మనం దోసకాయ చట్నీ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఉంటుంది టేస్ట్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు దాని పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరో కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకి వచ్చేస్తాను బాయ్